。哎，你好，你是不是那个顺风车车牌号三九六的那个司机啊？啊，是啊。哎，你就是二八零尾号那个乘客啊？对啊。好、哦，既然到了，那我们就上车走吧。啊，行行行。不对呀、啊，怎么了？你怎么戴个头盔呀、啊？我、哦、这个是戴头盔安全一点呢、啊。安全啊？是啊，安全帽啊。哦，哦你喜欢戴你就戴吧，那走吧。不行啊，美女。啊？你上车也要戴的哇？我、哦、车里面还有两个头盔呢啊。我也要戴啊。对呀、啊。怎么回事啊？真的是这个车很安全的，有安全气囊。哎呀，那个不一样的啊。你上车之前把那个安全带系好就行了。这个。头盔没必要，是不是？哎呀，美女啊！啊，这个也是我们对乘客的安全负责，是不是？我们是比较正规的啊，上车必须要把这个安全帽要戴起来，对你们乘客安全一点。哎呀，真的是扣安全带都行了，赶紧的，我赶时间啦！美女啊，你要懂啊，人的生命只有一次啊，太多了，这个头盔是人的最重要的部位啊，是不是？哎呀，真的是。开摩托车戴个头盔很正常，是不是？怎么开个小车你也戴头盔呀、啊哎？我们就对你们的乘客负责嘛，要安全送达嘛，是不是？万一人家有什么闪失的话，还是不是？人的生命只有一次，这个就比较安全一点。你老师里面装的是酱，我还是水呀、啊？真的是，怎么说不过你呀、啊？小车还要戴安全帽，但是我第一次听说。我跟你说，我戴不了，我一点都戴不了。上车戴安全帽的话，我背气，我闯不过。哎呀，你怎么就一点安全意识都不懂啊？我上周我系安全带就行了嘛，真的是怎么唧唧歪歪啦？赶紧走了！哎呀，不走啊？你,你不戴头盔，我就拉不了你了吧？行，等一下，我就投诉你。我跟你说，真的是，我马上啊取消那个订单。以后啊，我看到你的车啊，我都不坐你的啦。你这种人呐、啊，真的是变态的。哎呀，我们也不是为了你们的安全起见呢、啊，真的是一点安全常识都不懂的。嘿、哎，你爱说不说，不说我还是去那边拉那一个客人了。老板、嗯啊啊、去哪里啊？哎，村长啊，啊，我去镇上买点东西。哎，先别去了，先进来。哎呀，村长干嘛呀？你拉我干什么呀？真的是有事好好说，行不行？不要动手动脚的。哎呀，先。哎，别说那么多了，先辞万我急啊！你先帮帮忙再说吧。哎，村长，你也知道我老公常年不在家，是不是？万一闹闹出点什么误会，到时候我老公回来找我算账，我们两个啊都完了。怎么连村长的话你都不听了？啊？那有什么事你都不说，真的是。哎呀，现在先不说，反正我给点好处你行吧？有好处啊？对。哎，有好处就行。来，里面是吧？对。来，哎呀，村长，哎，干什么？到底有什么事嘛？人家这里说嘛，人家听不到了。啊，那行吧，就是我家那个蚊帐啊，烂了。烂了？对呀、啊。烂了多少个洞啊？哎呦，烂了五六个啊！那个蚊子啊，晚上啊，老是跑进去叮我啊，哎呀，叮的睡都睡不着啊。哎、所以说，你们女人不是比较会这个针线活吗？我就想。让你帮帮我缝一下，哎呀，那个小事情，我以为你有什么大事需要我帮忙呢，村长啊，你放心吧，那个我很在在行的，我跟你说，我三岁开始都可以自己缝衣服了。哎呦，那真的是找对人了。那、啊、在里面是吗？啊，对，啊，进来，我帮你缝一下吧。阿兰啦，啊，果然你这个针线活啊，真的是太厉害，厉害吧？那个蚊帐啊，就像新买的一样啊，根本就看不出来。我都说了，我很厉害的。对呀、啊，果然是十三岁就开始会针线活了啊。村、啊、长啊，你不是说我帮你缝完那个蚊帐，你给点好处给我吗？好处呢？哦，对对，哎呀，阿兰，这是你第一次帮我，来，我给个红包。什么这个好处啊？那你还想要什么好处？我说的好处就是这个好处啊！我以为那个好处呢。哎，那现在啊，忙也帮完了，我去体验一下那个蚊帐还有没有蚊子叮进去。村长啊,啊，这个红包我不要了。平时我有需要帮忙的，你可以过去帮帮我吗？这样子啊？是啊，你也知道我家呀，经常没水来，有时候啊煮饭都没水
哎呦，那不是又饿肚子啊？是啊，家里面很多那个重活累活，我都干不了。到时候你过来帮帮忙啊！哦，这个没事。身为邻里邻居，更应该帮忙。而且我身为一村之长啊，对村民啊，更要好好帮助。你就是这个好。哎，谢谢村长。村、哎、长啊，啊，那我就先回去了啊。到时候我也给好处给你。嗯，那行，好。啊、你有空来我家玩啊。啊好。这个阿兰果然是明事理啊，好村民啊。嘿。怎么回事啊？哎呀，美女啊，干嘛躺在这里啊？哎，怎么回事啊？大白天的，干嘛躺在这个马路中间呢、啊？哎呀，是不是碰瓷啦？哎呀，还是算了吧，多一次还不如少一次。万一人家你不是碰瓷的话，我有十道防水也不够赔你啊。哎呀，这就是事啊。不对啊，这个美女长得这么漂亮，哎呀，身材又那么好，哎呀，是不是有什么突发疾病啊？哎呀，反正现在我也没四十多岁了，也没有一个老婆，哎呀，要不想把你救醒了，哎呀，等下你以身相娶我，我不是有老婆了吗？哎呀，对，先把她救醒先。哎呀，美女啊，哎，哎呀，哎呀。醒醒啊！哎，你醒啦！哎呀，怎么啦？我头怎么这么晕呢、啊哎？头晕啊！哎呀，美女，怎么回事啊？干嘛躺在这个马路中间呢、啊？哎呀，有点低血糖。啊，低血糖啊！大哥，你先扶我一下起来好不好？好、啊啊啊啊啊，我谢谢你啊。哎呀，没事啊。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，要不要我送你去医院检查一下啊？哎、不用啊。哦，原来是低血糖啊！哎，我跟你说。啊。<笑>别哭啊，美女啊，怎么了？我好伤心啊！哎呀，怎么伤心呢、啊哎？而且啊，我心里面呢、啊、空空的、啊，我特别需要有个人安慰我一下。哦，这样子啊？对呀、啊，大哥，你赶不赶时间呢、啊啊？你能扶我去那边那个玉米地那里陪一下我，聊一下心事吗？哎，可以啊，没事啊。哎，那先去那边休息一下先嘛。哎呀，我有好多话想对你说啊。好、啊，那走吧啊，先去那边啊。哎美女，你看在这里怎么样？哎呀，可以啊，那就在这里吧。那坐一下吧。哎、这里干什么？要拜死啊！哎呀，来吧啊！来来来来，我我我，慢点慢点慢点。大哥，我跟你说啊。到底怎么回事啊？你看看什么心空虚啊？怎么回事啊？<笑>我前男友跟我分手了，他嫌弃我是个王脸婆，配不上他。他找了一个年轻漂亮的。不是吧，美女啊，你这个身材长得那么漂亮，你那个男朋友还说你是那个王脸婆啊？他是不是眼睛瞎了？哎呀，我哪里漂亮啊？我今年都二十九岁了。哎呀，我。我跟你说啊，我从来没见到像你这么漂亮的女人呢、啊。真的啊？对呀、啊。哎，不过你们男人的嘴呀、啊，骗人的鬼，我都不相信你们说的话了。哎呀，真的是，哦哎、我,我这辈子，我这辈子啊，肯定是嫁不出去了。我男朋友嫌弃我了。怎么可能啊？像你这种人啊，我就我那个，打个比方啊，就算你离婚离十次还带娃的，还要那些男人追求你，还要白队白到法国那边去呢。真的、啊。对呀、啊，如果是你的话，你愿意娶我这种女人吗？我肯定愿意啊！哎呀，我都是个二手货的。哎呀，你就算十手一百手，人家也不会嫌弃你的。那你出门你怎么不带你老婆出来呀、啊哎？你呀、啊，现在男多女少，我哪里有老婆啊？再说没有啊。对呀、啊，我做你老婆好不好？哎呀，美女，是不是真的？你不要拿我开玩笑啊！哎呀，你看你人这么好，我一个陌生人啊，住在路边，你都肯救我？如果是其他人的话，人家呀肯定不敢救，人家一走都跑了，怕我讹上人家。你看你这么好，哎、你单身的话，我愿意跟你结婚。哎、我肯定是单身啊，是不是？那我愿愿意啊，愿意啊。是啊，只要你不嫌弃我的话，我愿意。哎，愿意那就太好了啊！那你说我女朋友了吗？那行啊！哎呀，亲爱的，要不要我给个香蕉你吃啊？
，你有教啊？是啊。哎呦，我喜欢吃那个。就有一点，一个啊。有一个啊。对啊。我都走饿啊。那你先吃个香蕉，行吗？不可以这么大啊。对啊。哎呦，甜不？是我自己家的啊。哎，你要不要来一个？哎呀，我又不要了啊，我刚刚吃饱了。哎呀，亲爱的，啊、你看现在我都是你女朋友了，是不是？啊、那。你做什么生意的、啊？哦，我啊，我就说那个包工头的啊，打桩的，打桩大老板呐、啊。对呀、啊<笑>，那那挺有钱的吧？哎呀，也不是很多啊，一年也挣个两三百万而已。<笑>那你看，今天是我们第一次见面，你不应该给点那个见面礼给我吗？你放心，哎，其实钱不钱的无所谓，最重要的是。<笑>那个心意啊！哦，对对，我看你对我是不是真心的？哎呀，我肯定对你真心的、啊，能遇上你这么漂亮的女人，那,那,那、哎、表示一下啊！哎、表示一下！哎呀，刚刚，既然我们，哎，刚刚见面也太突然了，没有什么见面礼呀、啊，要不这样吧，我这里有点钱，全全部给我啦！哎呀，还给你了啊！哎呀，全全部啊！是啊，给你。哎，你放心吧，这个钱。我也不会乱花的，到时候我们确定交往了，这个钱我再还给你，好不好？哎呀，挣钱这就给老婆花了吗？是不是？既然你现在也愿意收我女朋友了，肯定要给女朋友花的吗？是不是？哎、那现在，<笑>你看我肚子又饿，刚才呀、啊、一不小心低血糖又晕在路边那里，我现在肚子啊咕咕叫，我想去街上。吃个快餐。好啊，好啊，那我们现在就去了、啊。好啊，你请我啊。哎，没事啊。哎，我肯定是我请你了，走吧啊。哎，哎呦，怎么了？哎，肚子好痛啊！肚子痛啊！那我送你去医院检查吧。哎呀，不要动不动去医院行不行？我解决一下就行了。我我上个厕所先，你在这里等我一下，亲爱的啊。啊，哎，那你要小心一点吧。啊啊，哎。刚刚说什么来了？说救了他，他就以身相许我，我的愿望终于实现了。哎呀，能娶到这种老婆啊，真是上辈子修来的福气啊！哎呀，到以后敢谁还敢说我娶不到老婆？谁还敢说我脊梁骨啊？哎呀，村里面的人肯定会羡慕死我了。哎呀，没想到，哎呀，哎呀，哎呀，怎么睡着了？哎呀，美女呢？怎么还没回来啊？哎呀，都四个小时过去了，哎呀，是不是又会晕倒在那边了？哎，不行啊，我要去找一下啦。哎呀，美女啊，美女！哎呀，那个美女去哪里了？哎呀，找了一圈都不见人。哎呀，大意了，肯定是她刚刚装晕在那里了，故意的，把我骗那个钱都骗走了。要倒说女人的嘴，骗人的鬼啊！越漂亮的女人越会骗人啊！不行，我要报警，把你绳之以法，不能让你逍遥法外。真的是啊！哎呀，哎呀，喂，哎呀，幺幺零啊，我遇到外人了！哎呀，大水鱼上钩了！哎呀，想不到那个光头啊啊，出门带那么多钱。哎、都说了，世界上色狼那么多，总有几个会上当的嘛。你看。今天呐、啊，又上当一个了。哎呀，我换个地点呐、啊，这个下一刀。哎呀，就那个海景别墅就不远了。呵呵好说梦又进了一步。我脑子啊，怎么那么聪明啊？哎呀，什么声音啊？警车啊，而且越来越近了不？谁报警啊？哎呀，该不会是那个广场？紧了吧，完了完了完了，这怎么办啊？往哪里跑啊？真的是，哎呀！